ni nini na je uh, hii ziara yake ina afya kwa taifa letu au inachafua nchi na je hukumtukana au kumsema mheshimiwa rais kuna faida gani kwetu kama uh, kama taifa uh, na je kwa yote afanyayo akirudi akishitakiwa uh, atakuwa anaonewa tutajibu kwa ufupi maana wako wengi wenye maswali sawa sawa najua najua kuna mmoja ameshajibu hili hili hili, 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 hili na no, hili hili la what is the end game yes. nime nimeshalijibu lakini kwa vile ameliuliza bwana Maftaha nitalijibu hmm. tena kwa sababu ni lazima tujibu hizi hizi hoja hizi lengo ni nini lengo ni kwamba kuwe na heshima kwa haki za binadamu katika nchi yetu maovu ya kinyamaziwa hayaishi hayata hayatamalizika hayatakwisha namna ya kumaliza maovu ya aina hii namna ya kumaliza matukio ya, ya mauaji ya wananchi namna ya kuhakikisha kwamba maisha ya watu wetu yanalindwa kwa mujibu wa sheria ni kutangaza huu uovu hadharani na ukitangazwa hadharani watu wata, watataka ukomeshwe hilo la kwanza la pili Watu wanasema wanafikiria kwamba kuisema kusema maovu haya hadharani ni kuichafua nchi. Nchi inachafuliwa na wale wanaotenda maovu haya. Hapa Kwa sheria za Tanzania na kwa sheria za kimataifa inakatazwa kwa serikali kuua raia wake bila kufuata utaratibu wa kisheria. Huyu bwana anakaa New York yaliko makao makuu ya umoja wa mataifa. Kuna maazimio kadhaa ya baraza kuu la umoja wa mataifa yanayopiga yanayopiga vita mauaji ya raia yasiyofuata uh, utaratibu wa kisheria extrajudicial killings. Tumesaini sisi tumeunga mkono hizi United Nations General Assembly resolutions against extrajudicial killings of civilians. Tume tumesaini mikataba ya kimataifa ya, ya, ya haki za binadamu tangu mwaka moja tumesaini tangazo la dunia la haki za binadamu tumesaini mikataba ya haki za binadamu ya mwaka sita tumesaini mkataba wa, wa haki za binadamu wa Afrika mwaka tano okay. tume sisi tunawajibika kwa dunia kuheshimu haki za watu wetu sasa kama serikali haizifuati tuna wajibu wa, ku, wa kumaliza hili tatizo kwa kulitangaza kwa kulitangaza ndani ya Tanzania kwa kutangaza nje ya Tanzania. Ndivyo tulivyofanya wakati wa, wa utawala wa, wa kikoloni wa makaburu Afrika Kusini na, na Mozambique na Rhodesia na Angola na wapi? Ndivyo ambavyo tumetangaza matukio yote ambayo ya ukiukwaji wa haki za binadamu everywhere in the world. Okay. Kwa sababu nuru nuru hadhara huwa inamaliza maovu haya. Giza linayaendeleza. Kwa hao wanaosema kwamba tunaichafua nchi nchi inachafuliwa na hao wanaotangaza hadharani kwamba raia akiuawa polisi asiguswe all right so na maswali mengi sana na mimi swali pia tutakuwa majibu swali la uh, Samuel Malonja uh, kabla sijarejea kwenye line ya simu uh, Gabriel Kamiyugi na nikate maswali ambayo ni mafupi sana ni kweli kwamba unampanga kwenda kwenye mahakama ya walifu wa kimataifa ICC hapana okay. hapana uh, na, na kwa jibu ni rahisi tu sio kwamba nimesahau ni kwa sababu nafahamu sheria za kimataifa kuhusiana na maswala haya. Okay. Ma, matukio kama haya haya, haya sio moja ya matukio yanayoshughulikiwa na mahakama ya jinai ya kimataifa. Okay. Kuna swali kutoka kwa Sule Gladson na mimi nitaongeza juu yake. Anasema Mheshimiwa Ndulu, mbona kama una personal issue zaidi na rais wa Tanzania ama ni nini zaidi ya hapo? Na mimi nilikuwa na swali hapa nilikuwa nimeandika. Mm. Ukitoa siasa, mm. Wewe na rais mna mahusiano? Mnaweza mkakutana mka mka shake hand, mnaweza mkakutana mka salimiana achili ambali siasa. Kwa watu ambao hawafahamu, mm. eh, mimi Magufuli nimesoma naye. Okay. Wakati anasoma masters chuo kikuu cha Dar es Salaam, mimi nilikuwa nasoma shahada yangu ya sheria ya, ya, ya shahada ya kwanza ya sheria. Mm-hmm. Kwa sio mtu nimemfahamu jana. Mm. Nimekaa naye bungeni miaka mitano. Mahusiano yalikuwaje kipindikile na mahusiano ya COVID? Ni, ni actually alikuwa ananiita mdogo wangu. Unanipa? Okay. Ni, ni, ni nani? ni kaka yangu ananiita mdogo wangu e, e, mdogo wangu mmoja ni marehemu sasa e, alikuwa alikuwa mbunge bunge la 2010 hadi 15 Ma, marehemu Christina Christina Lisumuwai uh-huh. e, alipofariki mwaka 2016 rais Magufuli nilikuwa naendesha kesi ya mbunge wangu marehemu naye sasa hivi 
mheshimiwa uh, Bilago Kasuku, Kasuku Bilago. kule kule uh, Kibondo Rais Magufuli anilipigia simu kunipa pole na akaniambia kwamba atakuja kushiriki kwenye kwenye sherehe ya ya ya, ya kwenye kuaga kumwaga marehemu na na tulifanyia heshima alifanywa heshima kubwa sana ya ya kuagwa pale Karimje Hall na Rais Magufuli alikuja alikuja kuna picha nafikiri utakuwa umeiona nime nimeshikana nime, nime naye mkono sasa Ehe. sasa De. Kwa, kwa hiyo ali 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 nani na nafikiri alitoa mchango sitataka ni tamke rais ali alinipa ali mchango kiasi gani Sao, lakini alitoa mchango Ndiyo. na nilimshukuru sana Ndiyo. na nilikwenda bungeni bunge lililofuata kwenye kwenye bunge la bajeti nilikwenda bungeni kwenye hotuba yangu kama waziri kivuli wa sheria na katiba nilizungumza nilitumia karibu robo saa nzima kuzungumza mema aliyokuwa ameyafanya ame Rais Magufuli kuhusiana na na msiba wa wa mdogo wangu. Okay. Nilipomaliza kumpa shukrani zangu, nikasema sasa nifanye kazi ya ubunge. Nimshughulikie Rais Magufuli kwa makosa ambayo ameyafanya. Kwa hiyo nje ya ubunge mko sawa. Nje ya siasa mko sawa. Mnakutana mnafanya hivi. Tumekutana enzi zile. Eh anasema kama mkikutana sasa hivi bado utakuwa salama. Mimi sina sina kama Magufuli kama Magufuli sijawahi kuwa na shida naye. Okay. Ni shida na Magufuli rais. Kwa una shida na taasisi ya rais lakini una shida na yeye mwenyewe. Yes. Okay. Uh, 737 737 tafadhali kwa ufupi karibu. Oh. 737 hello. Sasa hii namba ime imenyanyua mkono kwa bahati mbaya. Kwa hiyo tutaikata hapo twende kwenye 2865 2865 tafadhali karibu. Hello. Yes, tunakusikia kaka karibu sana. Uh, asante sana uh, Bendio. Asante sana Tundilisu. Mimi naitwa Asa, natoka New York. Karibu. Uh, kwanza kabisa napenda kumpa shukrani ah uh, wa Tundilisu kwa sababu nchi ambayo haina upinzani wenye nguvu ni nchi ambayo inakwenda kwenye kudhoofika hilo la kwanza lakini pia nataka nisema kwamba mimi katika falsafa zangu sijakuwa katika fa, katika falsafa za geography geography ni watu wanaoandika maisha ya mitume kwa hiyo wanaandika vitu kwa kuwasifia tu mazuri na nini kwa hiyo mimi napenda kuwa critical kwa pande zote kwa pande ya serikali na, na kwa very critical na kwa upande wa upinzani nako na kwa very critical hilo haina maana kwamba sithamini mchango wa upinzani kwa hiyo nataka kuwa very critical kwa mheshimiwa Tendolisu ya asinichukue kama na na, na usema upinzani vibaya kwa sababu ninatetea serikali na swali langu kubwa linakuja kutoka katika kitu kinaitwa imminent critique an imminent critique is msomi wa sheria atakuwa anafahamu ni ku, ku, kukosoa kitu kutoka kwa kwenye kukubaliana nacho kwamba mheshimiwa Tundulisu anaongea kuhusu udhaifu wa serikali yetu ya Saidi ambao mwingi sana tunakubaliana naye sisi watu mimi niko New York naelewa mambo mengi anayosema na nasikitika na, na kwamba kuna watu wengi Tanzania wanakuwa hawa hawa hawaelewi au hawakubali lakini mimi nataka niseme ni kwamba namshukuru sana kwa sababu naelewa udhaifu wa serikali mambo ya haki za binadamu tunapoangalia nchi za nzetu watu wanavyoandamana watu wanavyo wanapata zile right of assembly za katiba na kila kitu tunaona nyumbani kwetu tunakosa tunaelewa kabisa kazi yanayofanya lakini kwa upande wa pili niko hapa nasoma mimi napenda sana kujisomea na msoma mwandishi mmoja wa Peru anaitwa Mario Vargas Llosa huyu alipata nishani ya Nobel mwaka na kumi alikuwa ni literati wa Peru akawa inducted akawa inducted kuingia kwenye siasa za Peru kwa hiyo akaingia kama mwandishi wa vitabu lakini aliingia kwenye siasa ameandika anasema kwamba alivyoingia kwenye siasa akagundua kwamba ule mchakato wa siasa huyu ambao siasa zenyewe zile real politics so hizi za kuandika andika na kusoma soma ni mchafu ni mgumu unambadilisha hata mtu ambaye alikuwa na nia nzuri ya kufanya mema akiingia kwenye siasa hususan akipata power ile anabadilika ama 
kwa kile kitu wanachokita development fatigue anakuwa ana nia nzuri lakini anakaa pale juu anachoka mwenyewe anaamua kusema basi kuja tu yetu au anakuwa anasema kuna mkenya mmoja akaandika kitabu kinaitwa it's our turn to eat kwamba ndio anaona kwamba ndio ndio zamu yao sasa ya kula sasa mimi na mheshimiwa tundulisi tundulisi na maoni hapa kidogo yes okay endelea endelea kaka ukipata nafasi ukipata nafasi ya kutuwakilisha sisi wewe ndio tuseme umekuwa rais yao mtu wenu wa chadema mwingine amekuwa rais sisi wa Tanzania tutakuwa na na uhakika gani kwamba na nyinyi hamtageuka tumeona kina Museveni kina Gaddafi wamekuwa wana mapinduzi wazuri mwanzo lakini walipokuja kumfuata power wakawa corrupted wakakaa kwenye power miaka mingi wakakuja kufanya mambo ya ajabu mengi ambayo hatukutegemea kuna guarantee gani kwamba watu wa Chadema tundulisu na na pia viongozi wa upinzani ambao tuna tunaumia sana sasa hivi mko kwenye upinzani mkija kushika serikali hamtatubadilikia mtaenda kule kule ambako hatukutaki Uh, sana sana nafikiri tufanye magufuli hata magufuli naye alipoanza watu walikuwa na moto sana magufuli atakuja kubadilisha mambo yeye sasa hivi tunamwona kwamba ndio kaenda kule kule tukotege ambako wengine tulijua tu atakuja huku wengine hawakutegemea uh, sana sana kaka hata uh, ngoja nichukue maswali yote matatu kwa sababu unaandika una nafikiri ita, itatuia uh, rais kuweza ku, uh, kufanya hilo uh, sana sana kaka hata na, na mimi natakuja kukujibu sana Alright, tuna tukachukue uh, swali la pili tafadhali kwa ufupi karibu sana nambari 4 za mwisho ni 0341 leo ni New York tu leo we karibu sana ya hapo hapo karibu asante mimi naitwa Lusajo niko New York hapa swali langu kwa mheshimiwa Tundu Antipas Lisu nimemsikiliza interview zake alizofanya mara uh, tofauti tofauti amenifanya niamini ama ana, anawaaminisha watanzania kwamba serikali kwa asilimia kubwa sana ndio inahusika kwenye tukio lake na yeye kushambuliwa sasa yeye ni mtanzania na familia yake kwa Tanzania na shughuli zake nyingi anafanya Tanzania anategemea kurudi Tanzania mara atakapokuwa yuko fiti usalama wake wa maisha yake anauonaje ama yuko tayari kwa chochote ambacho kinaweza kikatokea akirudi nyumbani hilo ndo hasa lilikuwa swali langu kwa sababu lazima arudi nyumbani na kama serikali ambayo yeye anaituhumu bado yeye atakaporudi itakuwa bado iko madarakani vipi anaonaje usalama wake utakuwaaje atakaporudi home asante sana kaka sajo asante sana kaka sajo uh, nichukue uh, line hapa ya mwisho swali letu la tatu atuweze kujibu kwa fupi kwa sababu naona nako facebook huku kumechanganya kweli kweli nambari tatu za mwisho ni 4313 karibu sana new york tena leo yeah hello Hello, karibu karibu. Hello. Yes. Um, mimi niwe New York, naitwa Ibra. Sasa wangu kwa mheshimiwa na pia nampata nampa pole. Sasa liko linajieleza hivi. Um, mambo mengi sana ambayo yanatokea yana, yana Tanzania na yanasikitisha kwa kila mmoja kwa nini anavyoyaongea yeye ingawa hayana ushahidi. Lakini kuna mazuri pia ambayo serikali inayafanya na watu wengi sana wanayakubali. Sema wote wanaopita rais wote wanapenda kusimama na kumsalimia na kuongea naye na hata kumpa pongezi za nini serikali anavyoiendesha. Na pia kuna wapinzani walikuepo upande wa bunge wametoka na wakaingia CCM. Na chukiri, wale wanaotoka ni wanaondoka kwa sababu wapinzani wako mbele za ili kulaumu na kukosoa kuliko kusifia na wale ambao wanaondoka wameligundua wame hilo na kuona labda wamepotea na kurudi CCM kwa sababu wanaona mambo yanayofanyika ni mazuri na lakini walio wengi wanayapinga ndani ya upinzani yeye analionaje hilo Asante sana Ibra uh, na komenti yake ni ipi. All right. Kabla ya kabla ya jaribu kujibu maswali tuangalie baadhi tu ya zile ambazo ni comment ambazo watu wanaweza kuwa wamezungumza hapa. Ah uh, Landrada anasema kama una mpango kwenda mahakamani na kwamba lisu uende tunataka ukweli wa Tanzania na fikiri umezungumzia kwa nini uweze kwenda ICC. Uh, swala la uchunguzi wa nje lilifikia wapi? Lilikataliwa. Uh, Lilikataliwa. Asante sana. Ambele mwa kitalo na mimi nimesema hivyo. Tuko pamoja sana kutoka Dar es Salaam. Asante sana Lea uh, kutoka Morogoro na mwingine anasema kwamba uh, mm, Um, ambela anasema tundulisu sio tu kwamba una akili nyingi wewe ni jasiri na mmoja wa watu wasio na chembe ya uoga hata kidogo uh, mm, kuna mwingine ambaye anakupa pole anasema kutoka kujitegemea hadi kutumia magongo jamani uh, 
Kuna swali hapa kutoka kwa Rita anasema unazungumziaje yaliyojiri wiki iliyopita katika siku ya sheria? Pili mstakabali wa TLS na tatu sheria na wanasheria Tanzania. Unazungumziaje yaliyojiri wiki iliyopita katika siku ya sheria? Pili kuhusu mstakabali wa sheria wa mstakabali wa TLS ini Tanganyika Law Society. Uh, na pia sheria na wanasheria Tanzania. Uh, labda tuanze na haya aliyokuwa kwenye simu pamoja na uh, na, na haya ambayo tumezungumzia hivi sasa kwa ufupi ili tuweze kuwapa wengine fursa ya kuweza kuuliza hapa. Nashukuru sana. Haya maswali yote ambayo yameulizwa ni ni maswali ya msingi sana na, na ni maswali ni maswali ambayo yanahitaji majibu. E, nianze na la kaka Asa juu ya 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 hii imminent critique ya Maria Vargas Yosa tutafanya nini tofauti je tunaweza tu, kuna garantii yoyote kwamba tuta, tutafanya tofauti na na serikali ambayo tunailaumu sasa hivi ambayo wakati imeingia ilikuwa inashangiliwa na kupongezwa e, ilishangiliwa na, na ilishangiliwa na baadhi ya watu na baadhi ya watu wanaendelea kuishangilia mpaka leo okay. e, kuna watu ambao hawakuishangilia kabisa Okay. Mimi siku mia moja baada ya ya magufuli kuapishwa eh ilikuwa Mlimani TV na vile vile ilikuwa Channel 10 okay. ambao juzi wamesema sasa kumbe ni mali ya CCM. Okay. Nilisema hizi shambra shambra hizi. Hizi shambra shambra hizi hazitachukua muda. Okay. Na nilisema magufuli ni muunganiko katika mwili mmoja wa Edward Sokoine na Agostino aliyatonga mrema na watu wengi sana walilaumu ni, 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 ni watu ambao ni populist anaonekana kama anapenda wanyonge wanyonge hivi lakini ukweli ni kwamba watu wa aina hii huwa hawa hawa, hawa wana, wanafikiria kwamba kinachotoka kwenye midomo yao ndio kinapaswa kiwe sheria za za za, za nchi na tumeona miaka hii miaka mitatu ya ya ya, ya rais Magufuli ni wazi kabisa kwamba rais wetu anaamini kwamba neno lake ndio sheria ya Tanzania na ndio unapokuja swali la kaka Arthur hapo kwamba eh, sasa sasa sasa, 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 sasa tutafanya nini ndio moja ya matatizo ya msingi kabisa ya ya Tanzania ambayo yanajidhihirisha wazi kwenye utawala wa Magufuli ni ule ugonjwa aliousema mwalimu Nyerere mwaka sitina saba na akarudia kusema tena kwenye interview na gazeti la 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 la, la observer la London mwaka 78 hmm. kwamba katiba ya Tanzania inatoa madaraka ya kidikteta kwa yeyote ambaye anashikilia mamlaka ya rais haya ni maneno ya mwalimu Nyerere first time 1967 na second time 1978 ya 78 ilikuwa na interview na na, na BBC samahani 67 ndio ilikuwa uh, interview na the observer mwalimu nyerere alisema ma, kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania mimi rais nina mamlaka ya kuwa dikteta na mwalimu alirudia rudia mara nyingi sana sasa kuna hoja kwamba kwa nini hakubadilisha hilo ni ni swala jingine lakini lakini msimamo wangu na msimamo wetu ni kwamba lazima tufanye mabadiliko makubwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lazima madaraka makubwa ya kifa ambayo amemgeuza rais amekuwa karibu nusu Mungu. Lazima madaraka haya makubwa yadhibitiwe. Okay. Sasa hiyo ndio ndio ahadi ahadi yetu kama chama, hiyo ndio ahadi yangu kama chama. Sasa kaka amesema kwamba mnaingia mkishapata madaraka mnabadilika. Namna ya kuhakikisha hatubadiliki ni kuhakikisha kwamba kila raia wa Tanzania anakuwa anakuwa macho muda wote, anaangalia matendo ya watawala muda wote, anaingilia kati anapoona dalili za watawala kuanza kujigeuza kuwa wafalme badala ya kuwa viongozi walio waliochaguliwa. Una maana unaamini kwamba Tanzania imelala hivi sasa? Ni hivi kaka ni hivi hmm. marekani marekani hii rais hawezi akatamka kwamba polisi wakiua wasichukuliwe hatua lakini kwa mfumo, sababu ndio hiyo ndio hiyo nazunguka okay. sio mfumo tu yeah. mfumo unaendeshwa na binadamu sawa wa marekani likiharibika wa, 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 
wanakinukisha mara moja wananchi wanaingia barabarani uh-huh. eh wananchi wanaingia barabarani nchi ambazo zime zimeendelea sio tu zimeendelea kwenye 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 vitu lakini mwamko wa 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 wa, wa kisiasa na mwamko wa haki wa watu wao uko juu sana okay. raia wa Ufaransa kila Jumamosi na Jumapili wanaandamana fulana za za, za manjara kwa sababu wanasema hatuwezi tukasubiria bunge au mahakama sisi raia tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba watawala wetu wanakuwa na nidhamu si, sasa sitaki kuamini kwamba unaamini hicho kinaweza kikatokea sasa, sasa hivi Tanzania kwa hali sijasema sasa hivi okay We, ma, 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 mapambano ya haki sio tukio. Okay. Ni mtakasema kwamba kwa hiyo process. Ni process. A struggle, struggle has always been a process. process. Demokrasia okay. haijengwi kwa tukio moja. Okay. Inajengwa kwa process ya mapambano. Okay. Mnasonga mbele kuna wakati mnarudi nyuma vile vile. The struggle never stops. Kwa hiyo kwa pledge yangu na, na pledge yetu ni hiyo. Kwamba lazima tubadilishe mfumo wetu wote wa kikatiba na kisiasa. Mamlaka ya serikali lazima idhibitiwe. Mamlaka ya rais lazima idhibitiwe. Sasa rais Magufuli huo sio msimamo wake. Rais Magufuli hajawahi kutoa tamko kwamba anadhani mamlaka ya rais ni ya kidikteta kama alivyosema baba wa taifa. Okay. In fact hajas, alipotang, alitangaza tarehe tano mwezi wa pili mwaka 2016 kwamba atahakikisha upinzani umekwisha ifikapo uchaguzi mkuu ujao 2020 na 20. Okay. Sasa huyu ni rais anayeamini katika Tanzania ya miaka 40 iliyopita. Okay. Mimi naamini kwenye Tanzania ya karne ya 21. Alright, kuna swali ambalo umelizungumza kaka Sajo, ehe Lusajo. Yes. Usalama wangu. Ndio. Ukoje? Mimi ni mtanzania eh, na familia na nini? Na nasema haya, je, usalama wangu ukoje? Hili swali linatakiwa kujibiwa na rais Magufuli na serikali yake. Okay. Kwa sababu ni wajibu wa serikali yoyote ile inayojitambua na inayotambua wajibu wake kulinda raia wake. Sheria za Tanzania nimesema na hawaje wanapiga piga kelele tu. Sheria za Tanzania zinasema tumseme rais akikosea Rais wetu sio sio mwanamfalme. Sisi hatuna ile ile wanaita walatini ye, lese mayese. Sheria zinazosema usimseme vibaya mfalme. Sisi hatuna hiyo. Sisi ni jamhuri. Rais akikosea lazima adhibitiwe. Lazima asimangwe. Sio kukosa sio kukosa adabu. Ni kutimiza wajibu wetu wa kikatiba kama citizens, okay. sio kama subjects. Okay. Sasa rais ana wajibu wa kuhakikisha ninapata ulinzi kwa sababu wameendelea kusema mpaka kesho kutwa hao walionishambulia ni watu wasiojulikana eh inabidi inabidi sasa muda utakapofika waitangazie watangaze dunia na tutamwambia tutaambiwa hadharani na ndio kosa langu kwa ufupi sana uniambie Mm. Nini ambacho kitakuwa hakika kwako kwamba ukirudi nyumbani utakuwa na usalama? Unataka utakapokuwa unarudi nyumbani upate maandishi ama itangazwe sio maandishi ama dunia nzima itakuwa inatazama. Okay. Dunia nzima itakuwa inatazama. Inatazama. Kwa huto hitaji uthibitisho kutoka serikali kwa sababu nami wana wajibika. Na, na, wana wajibika kusema hadharani uh-huh. lakini hata wasiposema. Hata wasiposema. Dunia nzima. Sitarudi kimya kimya. Ukifika wakati tutatoa taarifa kwa vyombo vya habari vya kimataifa na kwa vyombo vya habari vya Tanzania tutaiambia dunia Mheshimiwa Rais Magufuli na Waziri Kangilugola kama utakuwa hujatumbuliwa by then na jeshi la polisi ninakuja na ninakuja kwa sababu mnasema kuna watu wasiojulikana inabidi nipate usalama muda wote sasa watakataa hiyo ni juu yao. Okay. Watakuba hiyo ni juu yao. Okay. Lakini haiwezekani, haiwezekani. Na kabla hata sijashambuliwa, niliwaambia jamani, mbona nafuatiliwa? Niwaambia IGP na mkuu wa usalama wa taifa Kipilimba. Hadharani. Kuna hawa vijana wenu mnawatuma wananifuatafuata. Nikikaa hapa wamekaa pale. Wanakunywa soda haishi. <laughs> Nikipita hip wamekaa. Una siku nikawakaba. Nikamwambia IGP Siro. 
Waambieni hao hao vijana wenu na bwana Kipilimba waache kunifatafuata kwa sababu kazi yangu ninayolipwa mshahara wa umma ni kuikosoa serikali. Okay. Na mshahara ili rais akikosea ni mseme. Sasa 